La medicina estetica al servizio delle pazienti oncologiche per aiutarle a riconoscere la propria immagine durante la terapia. E Nicalos, scuola di medicina estetica e rigenerativa con sede a Bari, che apre le porte con i suoi corsi alla formazione di tutti i medici che decidano di aderirvi. Nicalos ha di recente stipulato una convenzione con la Lega Tumori per formare gratuitamente queste figure mediche e per l'importanza della missione che porta avanti è stata ricevuta da Papa Francesco, una delegazione guidata dalla presidente Roberta Lovreglio, ha ricevuto la benedizione del Santo Padre durante un'udienza a Roma. Tutto il corpo docenti della Nicalos, che racchiude notevoli e eh, noti eh, docenti di professionisti, professori e medici in tale ambito, è stato ricevuto da Papa Francesco che ci ha lasciato un'emozione eh, indescrivibile in tutto questo percorso perché ha benedetto le mani dei medici e ci ha dato un suggerimento particolare, quello che di non perdere mai l'umor perché è la prima vera e propria medicina per ognuno di noi e avere avuto una sua benedizione per questo lavoro che portiamo avanti tutti quanti sempre con passione è stato di notevole rinforzo, ci ha fatto tornare con un dono nel cuore ancora di più. Abbiamo donato delle mandorle di un'azienda nota di Bari che ha voluto omaggiare il Santo Padre con un certo numero di mandorle per la sua parrocchia e i suoi fedeli, la mandorla rappresenta l'anima eh, delle persone, ha un simbolico eh, figurativo particolare nell'ambito religioso e nello stesso tempo abbiamo portato il nome della nostra Puglia a livello nazionale. Poi il, lo scultore Vito Currado eh, ci ha aiutato e ha realizzato un'opera veramente molto bella che è il simbolo della Nicalos, che è un bastone, il bastone di San Nicola ed è stato donato al Santo Padre, fatto a mano in argento, una vera e propria scultura che è stata molto molto gradita.